காட்டுபவரை நம்பி வந்தோரு கிருப சூழ்ந்து கொள்ளுமே ஆடை கலமே உமதடிமை நானே காற்பறி பேனே அக மகிழ்ந்தே கத்த திசை தன்மைகளை நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே கரப்பத்தை நடத்தும் கத்த நீரல்லோ கூப்பிட்டு என்னை கூடமாகி நீரல்லோ கரப்பத்தை நடத்தும் கத்த நீரல்லோ கூப்பிட்டு என்னை கூடமாகி நீரல்லோ குழியில் விழாதபடி காத்து கொண்டீரே அழுகை களிப்பாக மாற்றி விட்டீரே ஆடை கலமே உமதடிமை நானே ஆண்பரி பேனே அக மகிழ்ந்தே கத்தனி செய்த நன்மைகளை நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே ஆடை கலமே உமதடிமை நானே ஆண்பரி பேனே அக மகிழ்ந்தே கத்தரி செய்த நன்மைகளை நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே கத்தர் செய்த நன்மைகளை நித்தம் நித்தம் நினைத்து நன்றி சொல்லாமா நம் அழுகையை கழிப்பாய் மாற்றுகிற தேவன் நம்மை கூப்பிட்டு குணப்படுத்துகிற தேவன் குழியில் விழாதபடி நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கிறத உன்னதமான தேவன் எவ்வளவு பெரிய நல்ல ஆண்டவர் நமக்கு இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா நன்றி சொல்லாமா நாம் நிர்மூலமாகாது இருப்பது அப்படி சுத்த கிருபை என்று வேதம் சொல்லுகிறது அலலுயா பள்ளமா தம் கிருபை அவருடைய கிருபை பெரிது அலலுயா இம்மட்டும் காத்ததுவே இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே தம் கிருபை பெரிதல்லோ இம்மட்டும் காத்ததுமே இன்னும் தேவை கீரோபை தாருமே இன்னும் தேவை கீரோபை தாருமே தாழ்மையுள்ளவரிடம் தங்கிடுதே கீரூபை தாழ்மையுள்ளவரிடம் தங்கிடுதே கீரூபை வாழாதெல்லாமது போதுமே சுகமூடன் தம்பேரமூடன் வாழாதெல்லாமது போதுமே சுகமூடன் தம்பேரமூடன் சேவை செய்ய கீரோபை தாருமே சேவை செய்ய கீரோபை தாருமே தம் கீரோபை பெரிதல்லோ ஜீவனிலுமதே இம்மட்டும் காத்ததுவே இன்னும் தேவை கீரூபை தாருமே இன்னும் தேவை கீரூபை தாருமே நிற்பது மோக்கி ரூபை நிர்மூலமாகாததும் நிற்பது மோக்கி ரூபை மீசனின் பாவம் நீங்கினது நித்திய ஜீவ 
நீர்மூலமாகாதிருப்பது நேரத்தில் கூட கர்த்தன் நம்மை பாதுகாக்கிறாரு நீர்மூலமாக அது இருப்பது கர்த்தருடைய சுத்த கிருபை அலலுயா நன்றி சொல்லாம உள்ள திராவிடத்தில் இருந்து அலலுயா எல்லாரும் ஒரு மன பாட்டு ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சொல்லி ஆண்டவரே நாங்கள் துதிக்கிறோமா அப்பா வெளியில 
உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நீ செய்த ஒவ்வொரு நண்பர்களின் நினைத்து உண்மை துதிக்கணும் ராஜா ஆண்டவர் உங்களுடைய சேவை செய்யக்கூடிய பலத்தை தந்து நாங்கள் இருமூலம் ஆகாது குழியில் விழாதபடி எங்களை பாதுகாத்தீரே உங்க சோத்துற ராஜா எங்கள் அழுகையை கழிப்பாய் மாற்றுகிற தேவனே உண்மை நன்றியோடு சோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த ஆராதனை வேலை முடிவும் தேவனுடைய கரம் இறங்க முடியாது ஆண்டவரை வருகிற நாட்கள் முழுவதும் தேவனுடைய பாதுகாப்பு தேவனுடைய அரவணைப்பு தேவனுடைய இரக்கம் தேவனுடைய கிருப்பை எங்களை சூழ்ந்து கொள்ள முடியாம கரத்தில் எங்களை போட்டுக்கிறோம் ராஜா ஆண்டவரே நடக்கிருக்கிற ஆராதனை வெளியில் தேவனுடைய கரம் இறங்கி அருமையான உடைய தாசன் மூலமாய் வெளிப்பட போகிற ஒவ்வொரு வல்லமையுடைய ஜீவன் உள்ள வசனங்களுக்காய் வார்த்தைகளுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அது எங்கள் வாழ்நாளிலே ஒரு புதிய பலனாய் புதிய ஜீவனாய் புதிய அரணாய் புதிய கோட்டை எங்களை மாறும்படியாக கிருமி செய்வீராக அன்றவர் ஒருவேளை நாங்கள் இந்த லாக்டவுனில் நாங்கள் வீட்டில் இருந்து இதை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் தேவன் அந்த வார்த்தையின் மூலமாக கிரியை செய்ய போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜ்நா உண்மையே துதிக்கிறோம் பலப்படுத்துவீராக உம் நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் துதிக நமக்கு நமக்கு செலுத்தி மீ பெரிய சீவன் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்
நாம் நம்முடைய இருப்பிடங்களிலிருந்து எழுந்து நம்முடைய இல்லங்களிலே ஆண்டவராகிய பரிசுத்த பிரசன்னத்தை உணரும்படியாக ஆண்டவரிடத்தில் செல்வோம் ஆண்டவரை முதலாவது எங்களுடைய இல்லங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் இரண்டாவது உங்களது பரிசுத்த பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணர எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த நாளிலே ஆலயத்திலே உண்மை ஆராதிக்க முடியாதபடி இருக்கக்கூடிய இந்த பெருந்தொற்றை ஆண்டவராக நீதாமே செங்கடலை இரண்டாய் பிளந்த ஆண்டவர் எரிகோ மதிலை தகத்த ஆண்டவர் இந்த நோய் தொற்றுகளை நீர் அழித்து நீர் எங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தபடி எகிப்தியருக்கு வந்த வாதிகளில் யாதொன்றையும் உனை காண பண்ணேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான தீமையான காய் காரியங்களையும் நோய்களையும் என் முற்றுமாய் அகற்றி மீண்டுமாக நாங்கள் விடுதலையோடு எங்களுடைய ஆலயங்களிலே நாங்கள் ஆராதிக்கும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி கேட்போம் ஆண்டவர் எங்களுடைய பாவங்களை பாராதபடி முதல் திருமுகத்தை மறைத்தருளும் முதல் செட்டைகளின் கீழாக எங்களை பாதுகாத்தருளும் இந்த நாளில் ஆண்டவராக நீதாமி முதல் சத்தியத்தை நாங்கள் கேட்கும்போது அமந்த மெல்லிய சத்தத்தோடு நீ எங்களோடு கூட பேசும்போது எங்களுடைய கண்களையும் எங்களுடைய செவிகளையும் எங்களுடைய இருதயத்தையும் எங்களுடைய கரங்களையும் திறந்தருளும் ஆண்டவர் என்று சொல்லி கேட்போம் அவர் உங்களை விசாரிக்கிற ஆனபடியால் உங்களுடைய கவலையெல்லாம் ஒரு மீது வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே ஆண்டவரே எங்களுடைய கவலைகளை எல்லாவற்றையும் உமது வைத்து விட்டு இந்த நாளிலே ஆண்டவராக உமது பரிசுத்த பிரசனத்தை உணர்ந்தவர்களாக இந்த ஆலய ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளும்படியாக குடும்பமாய் கலந்து கொள்ளும்படியாக இது உதவி செய்ததற்காக நன்றி என்று சொல்லுவோம் திருஏக பராமலாக கத்தாவே தேவடைய மேய்ச்சலும் ஆடுகளும் பிள்ளைகளும் ஆகிய நாங்கள் இவை வணங்கி போற்றி துதித்து உமது திருவார்த்தையை கேட்டறிந்து கிருபையும் ஆசுவாத்தை பெறும்படி நாங்கள் இது ஒருமித்து குடும்பங்களாக கூடி வந்திருக்கின்றோம் கத்தாவே நாங்கள் உமது திருவார்த்தை ஆவலோடு கேட்பது மட்டுமல்லாமல் அதன் மூலமாக ஆத்மத்தில் புதிய பலத்தை பெற்று எங்களுடைய வாழ்க்கை உமது திருநாமம் மகிமைப்படுத்தும்படி பரிசுத்தாவினை கொண்டு எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா எங்கள் அது ஏசு கிறிஸ்தின் பாதம் கெஞ்சி முண்டாடுகிறோம் சுவாமி ஆமேன் இந்த நாளிலே சங்கீதம் அறுபத்தி ஏழை நாம் மாறி மாறி வாசிப்போம் துறையில் காணக்கூடிய ஒரு வேலை உங்களுடைய இடத்துல வேத புத்தகம் இருக்கும் என்று சொன்னால் வேத புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு வேலை வேத புத்தகம் இல்லாவிட்டால் திரையில் காணக்கூடிய சங்கீதத்தை நாம் வாரி மாறி வாசிப்போம் முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இரண்டாவது வசனத்தை உங்களுடைய இருப்பிடத்திலிருந்து நீங்கள் வாசியுங்கள் உங்களுக்காக எங்கள் உதவி செய்வார்கள் சங்கீதம் அறுபத்தி ஏழு தேவனே பூமியில் உம்முடைய வழியும் எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் உம்முடைய ரட்சணையமும் விளங்கும்படியாய் தேவனே ஜனங்களும் துதிப்பார்களாக சகல ஜனங்களும் துதிப்பார்களாக தேவனே ஜனங்களும் துதிப்பார்களாக சகல ஜனங்களும் துதிப்பார்களாக சேர்ந்து வாசிப்போம் தேவன் எங்களை ஆசிர்வதிப்பார் பூமியின் எல்லைகள் எல்லாம் அவருக்கு பயந்திருக்கும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்தாவியானுக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியில் இப்போது எப்போதுமான சதா காலங்களில் இருக்கிறபடியே ஆமேன் மீண்டுமா கடவுளுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக தேவாரதன முறைமைக்கு ஆர்வமாக கீர்த்தனை புத்தகத்திலே பத்தாவது கீர்த்தனை பாடுவோம் கீர்த்தனை எண் பத்து காலையும் மாலையும் வேலையும் கத்தரை கருத்துடன் பாடிடுவேன் பரிசுத்த 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 என தூதர் பாடிடும் துணி கேட்குதே பத்தாவது கீர்த்தனையை நாம் பாடுவோம் சுத்தர் பரிசுத்தர் எழுதுவார் 
கிறிஸ்து மகிமை விளங்கின பண்டிகை பின்வரக்கூடிய மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குரிய ஆரம்ப கீதத்தை நாம் மாறி மாறி பாடுவோம் கிறிஸ்துவின் மாட்சிமை விளங்கின திருநாளுக்கு பின்வரக்கூடிய மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குரிய ஆரம்ப கீதம் தேவா தூதர்களே நீங்கள் அனைவரும் அவரை பணிந்து கொள்ளுங்கள் Ta-ra-ra 
ஆர சாடுகிறாடவுளே ஜாதிகள் உமை துதி பார்களாக பீதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசு தாவியனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்புக்குரியவர்களே பராபரனிடம் நமது இருதயத்தை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆத்தும பசிதாகத்தோடு அவரது அளவில்லாத கிருபைக்காக மன்றாடுவோம் வாருங்கள் கிருபையும் இறக்குமுள்ள பராபரனே நாங்கள் பாவிகளாய் பிறந்து மனதினாலும் வாக்கினாலும் செய்கைகளினாலும் மிகுதியான பாவங்களை செய்து உமது நித்திய தண்டனைக்கே தகுதியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம் கடவுளே பாவிகளாகி எங்களிடம் கிருபையுள்ளவராயிரும் கர்த்தாவே நாங்கள் மெய்யான விசுவாசம் சுத்த இறுதியும் உள்ளவர்களாய் உங்க ஊழியம் செய்யும்படி எங்கள் பாவ குணத்தை மாற்றி எங்களை சுத்திகரித்தரலும் தந்தையாகிய கடவுளே எல்லாவற்றையும் படைத்தவரே உம்முடைய மக்களாகி எங்களுக்கு இறங்கும் இறங்கும் எங்களிடம் கிருபை கூர்ந்து எங்களுக்கு துணை செய்தருளும் கிறிஸ்துவே உலக மீட்பரே கெஞ்சி கேட்கிற எங்களுக்கு இறங்கும் இறங்கும் எங்களிடம் கிருபை கூர்ந்து எங்களுக்காக பரம தந்தையிடம் வேண்டுதல் செய்தருளும் பரிசுத்த ஆவியானவரே ஒன்றான சகாயரே உம்முடைய மக்களாக்கி எங்களுக்கு இறங்கும் இறங்கும் எங்களிடம் கிருபை கூர்ந்து எங்களுக்கு துணை செய்தருளும் ஆமேன் இரக்கமுள்ள கடவுள் பாவிகளாக நமக்கு இறங்கி நம்முடைய பாவங்களை நமக்கு மன்னிக்கின்றார் நல்ல தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குவது போல கத்த தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகின்றார் அவருடைய திருப்பேரை நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று இரண்டாவது ஞானப்பாட்டின் மூலம் புகழ்ந்து ஸ்தோத்திரிப்போம் வாருங்கள் உன்னதன் இருக்கிற பாராபரனுக்கு மாகிமாயோ பூமிலே சமாதானமோ மாநித பேரிலே பெரியமோ மோண்டாவதாக க 
கத்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக பிரார்த்தனை செய்வோமாக சர்வ வல்லமில்ல நித்திய பாராபரணே எங்கள் பலவீனங்களை இறக்கத்துடன் நோக்கி பார்த்து மது வலது கரத்தை நீட்டி எங்களை எல்லா தீங்குகளுக்கும் விலக்கி காப்பாற்றிடல வேண்டும் என்று உம்மோடும் பரிசுத்த ஆவியோடு என்று தீவு சரசாலு கிருஷ்ணின் மூலமாய் உம்மை வேண்டி கொள்ளுகிறோம் சுவாமி கிறிஸ்து மகிமை விளங்கின பண்டிகைக்கு பின் வரும் மூன்றாம் ஞாயிறாகிய இந்த நாளுக்கென்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிற பழைய பாட்டு பகுதி நிருப பகுதி நற்செய்தி வேத பகுதிகளை வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக அந்தபடி இந்த நாளுக்கென்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிற பழைய பாட்டு பகுதி அது ஏசியா திருக்க தர்சன புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று தொடங்கி ஏழு முடிய ஏசையா திருக்கு தர்சன புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று தொடங்கி ஏழு முடிக்கிய வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஏழு வசனம் முடிய கர்த்தராகிய ஆண்டவரின் ஆவி என் மேல் இருக்கிறது கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறாரே தரித்திரருக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கவும் இறுதியம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டவும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்க்கப்படுவதையும் கூறவும் கர்த்தரின் அனுகிரக வருஷத்தை நம்முடைய கடவுள் பழிவாங்கும் நாளை பிரசித்தப்படுத்தவும் துயரப்பட்ட அனைவரையும் தேற்றவும் சியோ சியோ நிலையே துயரப்பட்டவர்களை சந்தோஷப்படுத்தவும் சாம்பலுக்கு பதிலாக சிறப்பான பாகையையும் துக்கத்திற்கு பதிலாக ஆனந்த ஸ்தலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் ஆடையையும் கொடுக்கவும் அவர் அனுப்பினார் கர்த்தர் தமது மகிமைக்காக நாட்டினவர்கள் என்றும் நீதியின் நீதியின் விருச்சங்கள் என்றும் பேர் பெறுவார்கள் நெடுங்காலம் அழிந்து கிடந்தவைகளை அவர்கள் கட்டி பூர்வம் முதல் பாழாய் போனவைகளை அவர்கள் எடுப்பார்கள் அழிந்து கிடந்த பட்டணங்களையும் தலைமுறை தலைமுறையாய் பாழாய் போனவைகளையும் புதிதாக கட்டுவார்கள் வேறு ஆட்கள் உங்கள் மந்தைகளை மேய்த்து கொண்டு நிற்பார்கள் அந்நியர் உங்கள் பண்ணை ஆட்களும் உங்கள் திராட்சத் தோட்டை வேலைக்காரரும் ஆவார்கள் நீங்களோ கர்த்தரின் ஆசாரியர் எண்ணப்படுவீர்கள் நமது கடவுளின் பணிவிடைக்காரர் என்று பெயர் பெறுவீர்கள் ஜாதிகளின் செல்வத்தை நீங்கள் அனுபவித்து அவர்கள் மகிமையை கொண்டு மேன்மை பாராட்டுவீர்கள் உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக இரட்டத்தனை நல்பலன் வரும் லட்சைக்கு பதிலாக தங்கள் பாகத்தில் மகிழ்வார்கள் தங்கள் தேசத்தில் இரட்டை பங்கு பெறுவார்கள் நித்திய ஆனந்தம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதே ஆமீன் சேர்ந்து சொல்லுவோம் மகிமேல கர்த்தரே தேவரை பரிசுத்தர் வல்லமில்ல கர்த்தரே நீர் பரிசுத்தர் என்றென்றும் உள்ள கர்த்தரே நீர் பரிசுத்தர் ஆமேன் அந்தபடி இந்த நாளுக்கு என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிற நெருப்ப பகுதியை வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக அது அப்போஸ்தனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதினதான நெருப்பும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு தொடங்கி இருபத்தி ஒன்று முடிய ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு தொடங்கி இருபத்தி ஒன்று முடிய வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக இந்த பரிசுத்த நாளுக்கென்று வாசிக்க முடியாத தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நிருப பகுதி அப்போ சொன்னையாக பவுல் ரோமாபுரியார் எழுதின நிருபம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபத்தொன்று வரை ஒருவரோடொருவர் ஏக சிந்தையை உள்ளவர்களாயிருங்கள் மேட்டுமையானவைகளை சிந்தியாமல் தாழ்மையானவர்களுக்கு இணங்குங்கள் உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதிருங்கள் ஒருவனுக்கும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதிருங்கள் எல்லா மனுஷருக்கு முன்பாக யோக்கியமானவர்களே செய்ய நாடுங்கள் கூடுமானால் உங்களால் ஆன மட்டும் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாயிருங்கள் பிரியமானவர்களே பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால் நீங்கள் பழி வாங்காமல் கோபாக்கினைக்கு இடம் கொடுங்கள் அன்றியும் உன் சத்துரு பசியாயிருந்தால் அவனுக்கு போஜனம் கொடு அவன் தாகமாயிருந்தால் அவனுக்கு பானம் கொடு நீ இப்படி செய்வதனால் 
அக்கினி தழலை அவன் தலையின் மேல் குவிப்பாய் நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு என்பதே ஆமை வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்டிருந்த தானே நிருப பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று கர்த்ததாமே இந்த திருவசனங்களை நம்முடைய இருதயங்களிலே நித்திய ஜீவனுக்கு என்று திடம் அளித்து காப்பாராக ஆமே சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பூமியை சுதந்திரிப்பார்கள் சிறுமையானவர்கள் கத்தருக்குள் மென்மேலும் மகிழ்வார்கள் மனிதரில் ஏழையானவர்கள் இசுரவேலின் பரிசுத்திற்குள் களி கூறுவார்கள் அந்தபடி இந்த நாளுக்காக குறிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக அது மத்தியு என்பவர் எழுதின நற்செய்தி நூல் எட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று தொடங்கி பதிமூன்று முடிய மத்தியு என்பவர் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று தொடங்கி பதிமூன்று முடிய வாசிக்க கவனமாய் கேட்போமாக அவர் மலையிலிருந்து இறங்கின போது திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக உமால் ஆகும் என்றான் ஏசு தமது கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சுத்தம் உண்டு சுத்தமாகு என்றார் உடனே குஷ்டரோகம் நீங்கி அவன் சுத்தமானான் ஏசு அவனை நோக்கி இதை நீ ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடி எச்சரிக்கையாயிரு ஆயினும் அவர்களுக்கு சாட்சியாக நீ போய் ஆசாரியனுக்கு உன்னை காண்பித்து மோசே கட்லைட்டை காணிக்கை செலுத்து என்றார் இயேசு கப்பர் நகுமில் பிரவேசித்த போது நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டான் அதற்கு இயேசு நான் வந்து அவனை சொ சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார் நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதித்திரமாக ஆண்டவரே நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பார்த்தன் அல்லன் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் நான் அதிகார அதிகாரத்துக்கு கீழ்பட்டவனாயிருந்தும் எனக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற சேவகரும் உண்டு நான் ஒருவனை போ என்றால் போகிறான் மற்றொருவனை வா என்றால் வருகிறான் என் வேலைக்காரனை இதை செய் என்றால் செய்கிறான் என்றான் இயேசு இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு தமக்கு பின் செல்கிறவர்களை நோக்கி இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அநேகர் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் இருந்து வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோவு என்பவர்களோடு பந்தியிருப்பார்கள் ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பின்பு இயேசு நூற்றுக்கு அதிபதியை நோக்கி நீ போகலாம் நீ விசுவாசித்தபடியே உனக்கு ஆக்கடவுது என்றார் அந்த நாழிகையில் அவன் வேலைக்காரன் சொஸ்தமானான் என்பதே ராவனுடைய நல்ல வார்த்தைக்காக அவருக்கு தோத்தீர நாம் உலகெங்கும் உள்ள கிறிஸ்துவர்களோடு ஒன்றி சேர்ந்தவர்களாய் நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலம் பயபக்தியோடு அறிக்கை செய்வோம் வாருங்கள் பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த சர்வத்திற்கும் வல்ல பிதாவாகிய பராபரனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒன்றான குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை சுவாசிக்கிறேன் இவர் பரிசு தாவினால் கர்ப்பமாக உற்பவித்து கண்ணிமாரி ஆளிடத்தில் பிறந்து பொந்து பிலாவத்தின் கீழ் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் 
பாதாளங்களில் இறங்கி மூன்றாம் நாள் மறித்தோர் இடத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் பரமண்டல் கேரி சர்வத்திற்கும் வல்ல பிதாவாகிய பராபனுடைய வலது பரிசத்தில் இருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து ஜீவனுள்ளோரையும் மருத்துவரையும் நியாயத்திற்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியானவரை சுவாசிக்கிறேன் பொதுவான பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்வானுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் மாம்ச உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் நாம் அறிக்கை செய்த இந்த விசுவாசத்தில் வாழ்நாள் முழுவதும் நிலைத்திருக்கே திரிய கடவுள் எமக்கு அருள் செய்வாராக ஆமேன் திருச்சபையார் அமரவும் இது ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தும் வேலை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்விலே பாராட்டின நன்மைகளுக்காக ஆண்டவருடைய திருநாமத்தை நாம் புகழ்ந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்த இருக்கிறோம் இந்த வாழத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாட்களையும் திருமண நாட்களை கொண்டாடுகிறவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகிறவர்கள் மேர்லின் சோஃபி மகத்லின் வஸ்தி சி ரஞ்சித் குமார் பி ஆலிஸ் பிரேம்குமாரி மேபிள் டேனியல் லோரஸ் எபினேசர் பவுலின் சிந்தியா சாந்தகுமாரி ஷேர்லி கேத்ரின் மோனிகா பி மார்டின் மகேஷ்குமார் அகஸ்டினா தேவகுரிபை கெர்சோன் கிறிஸ்டினா சாம் கிறிஸ்டோஃபர் சிபி டேவிட் ரேயா சஹாயராணி பால் ஜெயசிங் இந்த வாரம் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறதான தம்பதியினர் ஜான் செல்வின் பாக்கியத்தை செல்வின் தம்பதியர் டேனியல் ஷரின் சிந்தியா தம்பதியர் எஸ் வி செல்லகுமார் வசந்தி தம்பதியர் மேத்யூ எஸ்தர் தம்பதியர் சாம்வேல் டி சிந்தியா தம்பதியர் பி ஏ ஆண்ட்ரூஸ் பி ரூபி தம்பதியர் இவர்களோடு சேர்ந்து நாமும் ஆண்டுவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இருநூற்றி ஐம்பதாயிரம் ஞானப்பட்டின் முதல் சரணத்தை ஜப நிலையில் நின்று நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் ஆ எண்ணில் நூறு வாயின் ஆவும் இருந்தால் கத்தர் எனக்கு அன்பாக செய்த நன்மையாவும் அவைகளால் துதித்து ஓயா துணியாய் பாடுவேன் இருநூற்றி ஐம்பதாயிரம் ஞானப்பட்டின் முதல் சரணத்தை ஜப நிலையில் நின்று நாம் பாடி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் ஒருவரும் சேரக்கூடாத வெளிச்சத்தில் வாசமா இருந்து எங்களை வழி நடத்தக்கூடிய நல்ல ஆண்டவரே காலைகள் தோறும் அது கிருபைகள் புதிது என்று சொல்லி நாங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே மீண்டுமாக ஒரு காலை வேலையிலே ஆண்டவராக உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக உமது பிள்ளைகளாக உமால் மீட்கப்பட்டவர்களாக உமால் அழைப்பு பெற்றவர்களாக உமால் ரட்சிப்பு பெற்றவர்களாக ஆண்டவராக உமது பிள்ளைகளாக நாங்கள் புத்திர சுவீகாரத்தோடு அப்பா பிதாவி என்று கூப்பிடத்தகத்த புத்திர சுவிகாத்தோடு இந்த அருமையான வேலையில் உமக்கு நன்றி செலுத்த வந்திருக்கின்றோம் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கண்ணின் கருவிலையைப் போல பாதுகாத்து வழி நடத்தி ஆசுவத்த ஆண்டவர் இந்த வாரத்திலும் ஆண்டவர் நிதம் எங்களோடு கூட தங்கி நின்று எங்களை தாங்கி ஏந்தி தப்பி வைத்து சுமந்த நாட்களுக்காக நன்றிகளையும் கிருபைகளையும் ஆண்டவராக இந்த கருத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்று கொண்டதுக்காக நாங்கள் உமக்கு துதிகளையும் சோத்திரத்தையும் ஏறெடுக்கின்றோம் விசேஷமாக அருமையில் ஆண்டவராக நீதாமே இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாட்கள் காணக்கூடிய ஒவ்வொரு சகோதரர்களுக்காக சகோதரிகளுக்காக குடும்பஸ்தர்களுக்காக அருமையான குழந்தைகளுக்காக வாலிபர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் ஆண்டவர் அக்னிதாமே அருமையான பிள்ளைகளை தொட்டு அரவணைத்து ஆஸ்வதிக்கக்கூடிய ஆண்டவர் உமது கிருபை நிமித்தமாக எங்களை பரிபூர்ணமான ஆஸ்வாதனால் கிருபை நாள் வழி நடத்தும் விசேஷமாக அருமையான சிறு பிள்ளைகள் உமால் கொடுக்கப்பட்ட ஈவுகள் ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைகளை உமக்கு நேராக வளர்த்து கொடுப்பதற்கு நீ எங்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை தாரும் விசேஷமாக அருமையான பிள்ளைகளை சுற்றிலும் வேலை எடுத்து பாதுகாத்தலாம் யாதோ ஒரு தீமையான காரியங்களை நேரிடாதபடி அந்த அருமையான பிள்ளைகளை ஆஸ்வதிக்கணுமா கேட்கும் விசேஷமாக அருள் டேவிட்டுடைய மகள் ஹோப் 
கிரேஷியாக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டவரை நம்மை பரிபூர்மான சுகத்தை கொடுத்து அருமையான குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆறுதலை கொடுக்க வேண்டுமாக்கிறோம் ஒரு ஊழியக்காரருடைய குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தை சுவாமி ஆண்டவரை நம்ம ஒருபோதும் கைவிடாமல் பாதுகாக்க வேண்டுமா கேட்கிறோம் விசேஷமாக வாலிப பிள்ளைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் இது கிருபை தாங்கட்டும் எதிர்காலத்தை குறித்த நம்பிக்கை அவருடைய உள்ளத்தில் உருவாக்கியலும் எழுதக்கூடிய தேர்வுகளிலும் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸிலும் ஆண்டவர் நீதாமே இந்த ஆன்லைன்லையும் ஆஃப்லைன்லையும் எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு தேர்வுகளும் இது காரம் கூட இருக்கட்டும் ஆண்டவர் நீதாமே படித்த பாடங்கள் மனதிலே பதியட்டும் நீர் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை வளப்படுத்த வேண்டுமா கேட்கிறோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக குடும்பஸ்தர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் வயதான மக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் கண்களுக்கு பார்வையும் ஜீவனையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் தந்தோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த வாரத்தில் பிறநாட்க காணக்கூடிய பதினைந்து பேரையும் அது காலத்தில் ஒப்பிடுகிறோம் விசேஷமாக கிறிஸ்டினா தேவ கிருபை கசோனுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டவர் அக்னிதாமே அருமையான மகளை ஆஸ்வதித்து ஆண்டவர் அக்னிதாமே குடும்பத்திலே ஒரு ஊழியக்காரருடைய மகளாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் அக்னிதாமே பெருத்த ஆஸ்வாத்தியம் சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை நீ கொடுத்து அந்த அருமையான குடும்பத்தை நீ வழிநடத்தணுமா கேட்கிறோம் விசேஷமாக இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய திருநாட்களை காணக்கூடிய ஆறு குடும்பத்தாரையும் அது காலத்தில் ஒப்பிடுகிறோம் ஆண்டவர் அக்னிதாம் இந்த குடும்பத்தார் ஆண்டவர் உமக்கு சாட்சியுள்ள மக்களாக விசேஷமாக இது மட்டுமாய் கைவிடாத ஆண்டவர் உதவி செய்தவர் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டிலும் இந்த புதிய வருடத்திலும் இந்த புதிய திருமண நாட்களிலும் ஆண்டவர் அக்னிதாமே பரிபூர்மான ஆசுவத்தையும் கிருபியும் கொடுத்து இந்த விதத்திலும் தீமையான காரியங்களோ சரீர சுகவீனங்களோ நேரிடாதபடி பரிபூர்மான ஆசுவத்தால் கொடுத்து அவளை வழிநடத்தணுமா கேட்கிறோம் அது கிருபை தாங்கட்டும் வழி நடத்தும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு ஆற்றுவா தேற்றுவார் இல்லாமல் மரணத்தோடு போராடி கொண்டிருக்கூடிய மக்களையும் ஆண்டவர் நிதம கிருபை நிமித்தமாக வழி நடத்தும் விசேஷமாக எங்களுடைய ஊழியக்காரர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சரீரத்தில் ஜீவன் சுகம்பலத்தை தந்துள்ளோம் எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய காவல்துறை நண்பர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் அது கிருபை தாங்கட்டும் எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அரசாங்க அதிகாரிகளுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டவர் நிதாமே அவளையும் ஆசுவத்தலும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் யாதொரு தீமையான காரியங்கள் எங்களிடம் எங்களுக்கோ எங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கோ எங்களுடைய திருச்சபை மக்களுக்கோ நேரிடாதபடி ஆண்டவராக அரவணைக்கக்கூடிய கரம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை ரத்தத்தினால் கழுவி சுத்திகரித்து மீட்டுக் கொள்ள வேண்டுமா கேட்கிறோம் அது கிருபையும் அது ஆலோசனை வழி நடத்தி எங்களோடு கூட நிறைவாய் தங்கி நின்று ஆண்டவர் நிதமே நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு முழுகால் படிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமா அது இயேசு கிறிஸ்தின் பாதம் கெஞ்சி கொண்டாடுகிறோம் சுவாமி ஆமேன் கத்தாவின் சமாதானம் இன்றைய சதா காலங்களில் உங்கள் அனைவரோடும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் நாம் மீண்டும் ஆய் ஆண்டோருடைய திருநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாக ஞான பாடல் புத்தகத்தில் உள்ளதானே நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது ஞான பாடலை நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம் கர்த்தர் என் வசமானால் ஏன் பயப்படுவேன் உபத்ரவம் உண்டானால் நான் ஜபம் பண்ணுவேன் அப்போது என் நிலை மாற பொல்லாவினை எல்லாம் ஜெயிக்கப்பட்டு தாழு விழுந்து அபத்தமாம் என்ற நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது ஞான பாடலை நாம் பாடும்பொழுது அருளுரைக்கென்று நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம்
நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளிடத்திலிருந்தும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தனிடத்திலும் கிருபையும் சமாதானம் உண்டாவதாக ஆமேன் அமர்வோம் இந்த நாளுக்கென்று குறிக்கப்பட்டிருக்கூடிய தியான பகுதி ஒரு முறை வாசிக்க கவனமாக கேட்போ அது மார்க்கு என்பது மத்திய என்பது எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் முடிய மத்தேயு நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வசனமுடைய வாசிக்க கவனமாய் கேட்போம் இயேசு கலிலையா கடலோரமாய் நடந்து போகையில் மீன் பிடிக்கவர்களாயிருந்த இரண்டு சகோதரராகிய பேதரு எனப்பட்ட சீமோனும் அவன் சகோதரன் அந்திரேயாவும் கடலில் வலையை போட்டு கொண்டிருக்கிற போது அவர்களை கண்டு என் பின்னே வாருங்கள் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்றார் உடனே அவர்கள் வலைகளை விட்டு இயேசுக்கு பின் சென்றார்கள் அவர்கள் அவ்விட விட்டு போகையில் வேறே ரெண்டு சகோதரராகிய செபதையின் மகன் யாக்கோபுவும் அவன் சகோதரன் யோவானும் தங்கள் தகப்பன் செபதேவனுடனே படவிலிருந்து தங்கள் வலைகளை பழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிற போது அவளை கண்டு அவர்களையும் அழைத்தார் உடனே அவர்கள் படவையும் தங்கள் தகப்பனையும் விட்டு இயேசுக்கு பின் சென்றார்கள் பின்பு இயேசு கலிலேயா எங்கு சுற்றி நடந்து அவருடைய ஜப ஆலயங்களை உபதேசித்து ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி சொஸ்தமாக்கினார் அவருடைய கீர்த்தி சீரியா எங்கும் பிரசித்தமாயிற்று அப்போது பலவித வியாதிகளையும் வேதனைகளையும் அடைந்திருந்த சகல பிணியாளிகளையும் பிசாசு பிடித்தவர்களையும் சந்திர ரோகிகளையும் திமிர்வாதக்காரரையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் கலிலேயாவிலும் தெக்கபோலியாவிலும் எருசுலேமிலும் யூதியாவிலும் யோதானுக்கு அப்புறத்திலும் இருந்து திரளான ஜனங்கள் வந்து இயேசுக்கு பின் சென்றார்கள் என்பது நாம் ஆண்டு நோக்கி ஜபம் செய்வோம் ஜன கொடு நேரத்தில் தூயாவி வந்திறங்குவா தூயாவி வந்திறங்குவா தேவஜன கொடு நேரத்தில் தூயாவி வந்திறங்குவா தூயாவி வந்திறங்குவா அல்லேலு நான் பாடுவே அல்லேலு யான் நாங்கள் பாடுவோம் அல்லேலு யான் நான் பாடுவே அல்லேலு யான் நாங்கள் பாடுவோம் காத்திருக்கும் ஆடியார் உள்ளத்தில் கத்தரிசு பேசிடுவா காத்திருக்கும் ஆடியார் உள்ளத்தில் கத்தரிசு பேசிடுவா காவலை துன்பம் தீத்திடுவா கத்தர் வாக்கு மாறினாரே காவலை துன்பம் தீத்திடுவா கத்தர் வாக்கு மாறினாரே தேவஜன கொடு நேரத்தில் தூயாவி வந்திறங்குவா தூயாவி வந்திறங்குவா அல்லேலு யான் நான் பாடுவே நல்லேலு யான் நாங்கள் பாடுவோம் அல்லேலு யான் நான் பாடுவே அல்லேலு யான் நாங்கள் பாடுவோம் தேவஜன கூடு நேரத்தில் தூயாவி வந்திறங்குவா தூயாவி வந்திறங்குவா 
வாரும் பரிசுத்த ஆவியானவரே உமை விசுவாசிக்கிறீங்க நெஞ்சை நிரப்பி அது அன்பின் தீயை மூட்டியவர்களும் பற்பல மொழிகள் மூலமாக பற்பல இனங்களை விசுவாச ஓர்மைக்குள் குடிச்சிருக்க தேவரி எங்களுடைய பரிசுத்த வசனத்திலே பரிசுத்தமாக்கி நம்முடைய வசனமே சத்திய சுவாமி ஆமேன் கிறிஸ்துக்கள் பிரியமான திருச்சபையாரே கிறிஸ்து மகிமை விளங்கின பண்டிகை பின்வரக்கூடிய மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள் வந்திருக்கின்றோம் இந்த நாளிலே மிக முக்கியமாய் சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் வேதத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய முதல் பிரசங்கம் சொல்லப்படுகிறது இந்த பகுதியை மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரத்தை பதினெட்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் படிப்பதற்கு முன்பாக பனிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும்போது மூன்று பகுதியாக அதை பிரிக்க வேண்டும் மத்தேயு நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் வார் இதுதான் ஒரு பகுதி இந்த பகுதியில் பனிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் ஒரு பகுதியாகவும் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி மூன்று ஒரு பகுதியாகவும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஒரு பகுதியாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது இயேசு கிருஷ்ணனுடைய முதல் பிரசங்கம் இன்னைக்கு என்னை கேட்டால் நான் சொல்வேன் எதுங்க உங்க முதல் பிரசங்கம் அப்படின்னு சொன்னா கல்லூரி நாட்களிலே திறனாய்வு வழிபாடு கிறிஸ்டிசிசம் செருமன் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் பிரசங்கம் இன்னைக்கு என்னால் மனசில் நான் இருக்கு அதே போல என்னுடைய ஆர்டினேஷன் சர்வீஸில் பேராயர் ஜெயசீலன் ஜேக்கப் அவங்க சொன்னாங்க நீ தான் பிரசங்கம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க எப்போதுமே ஆர்டினேஷன் சர்வீஸில் பிஷப்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க சில காலங்களில் யாராவது ஒருவரை பிரசங்கம் பண்ண சொல்வார்கள் அப்படி அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது பேராயர் அமர்ந்திருக்கின்றார் முதல் பிரசங்கம் ஆர்டினேஷனுக்கு பிறகு முதல் பிரசங்கம் நான் செய்கின்றேன் அது பேராயரோடு சேர்ந்து தரங்கம்பாடியில் இருக்க தரங்க வாசலில் இருக்கக்கூடிய ட்ரினிட்டி சர்ச்சில் அந்த பிரசங்கம் செய்த இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்ன பிரசங்கம் இயேசு கிறிஸ்து செய்த பிரசங்கம் என்ன இயேசு கிறிஸ்து செய்த பிரசங்கம் மனம் திரும்புங்கள் மனம் திரும்புங்கள் எதுக்காக மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது த கிங்டம் ஆஃப் காட் என்று சொல்கிறோமே அந்த ராஜ்யம் நம்ம மத்தியில் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு இப்போ பதினெட்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் வரைக்கும் இன்னொரு அடுத்த பகுதி சொன்னேன் அந்த பகுதியில் வசனம் பதினெட்டு சொல்கிறது சீமோன் பேத்ருவும் அந்திரேயாவும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சகோதரர்கள் பிரதர்ஸ் அடுத்தது இருபத்தி ஓராவது வசனம் சொல்கிறது யாக்கோபுவும் யோவானும் என்று சொல்லக்கூடிய அடுத்த சகோதரர்கள் ஆகவே இங்கு ரெண்டு சகோதரர்கள் சொல்லப்படுகின்றார்கள் பிரதர்ஸ் சீமோன் பேதுருவும் அந்திரேயாவும் யாக்கோபுவும் யோவாவும் இதில் என்னங்க அவ்வளோ முக்கியமான காரியம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ தான் சொல்லப்படுகிறது முதல் கூட்டம் சீமோன் பேதுருவும் அந்திரேயாவும் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் வலையை கடலில் போட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்னா என்ன செஞ்சாங்கன்னா மீன் பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் த ஒர்க்கிங் ஸ்பாட் அவங்க வேலை செய்து கொண்டிருந்த இடத்துல இயேசு போய் அழைப்பு கொடுக்கின்றார் இது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இந்த யாக்கோபும் யோவானும் வேதோசம் சொல்லுது வலையை பழுது பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவங்க மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இவங்க வலையை பழுது பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த ரெண்டு விதமான கூட்டத்து மக்களையும் இயேசு என் பின்னாடி வாங்கன்னு சொல்கிறார் மீன் பிடிக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் மீன் பிடிச்சி மீனை கொண்டு போய் வீட்டில் கொடுத்துட்டு அதை சமைக்க சொல்லிட்டு நான் வரேன்னு சொல்லியிருக்கணும் வலையை பழுது பார்க்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்ல வலையை இன்னைக்கு பழுது பார்த்தா தான் நாளைக்கு கடலில் திரும்பி போட முடியும் ஆனால் இயேசு கூப்பிட்ட உடனே ரெண்டு வித மக்களையும் ரெண்டு வித மக்களும் ரெண்டு சகோதரர்களும் ஒருத்தருக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் போயிட்டாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு ஆண்டவர் என்ன சொன்னாராம் ஒன்ன மீன் பிடிக்கிறவனா இல்லை இதுக்கு பிறகு உங்களை மனுஷனை பிடிக்கிறதா மாற்றுவேன் மீன் பிடிக்கிறதும் மனுஷனை பிடிக்கிறதும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏன் சொன்னா மீன் பிடிச்சா என்ன செய்யணும் வலையில் போய் முட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மீன் தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய வலையை வச்சுட்டு பாருங்க அந்த வலையில் பின்னாடி வந்து நல்லா பெரிய ஓட்டம் இருக்கும் அது வழியாக தான் மீனை பிடிப்பீங்க 
ஆனால் அது வலையில் போய் முட்டிகிட்டு இருக்கோம் அப்படியே கொஞ்சம் அது அபவுட்டன் சொன்னால் அது வெளியில் தப்பிச்சிடும் ஆனால் இல்லை அது வலையில் முட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது காரியம் சொல்லுகிறது அந்த மீன் எப்போதும் தண்ணிக்குள்ளே தான் இருக்கும் மூணாவது அது தண்ணியில் இருக்கிறத தான் சாப்பிடும் நாலாவது அது பல வகையான மீன்கள் கலர் கலராக இருக்கும் விதவிதமாக இருக்கும் அது கடலில் இருக்கும் ஆற்றுல இருக்கும் அது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சில படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க மீன்கள் கூட்டமாக தான் வரும் இந்த ஐந்து விதமான குணங்கள் மீனுக்கு உண்டு இதே தான் மனுஷனுக்கு உண்டு இந்த ஐந்து விதமான காலம் எப்படி மீன் வலையில் முட்டிக்கிட்டு இருக்கோ அதை போலவே மனுஷன் பிரச்சனைகள்னால முட்டிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த பிரச்சனைக்கு இந்த செய்தி திரும்பினா வெளியில் வந்துடலாம் இல்லை அந்த பிரச்சனையிலே முட்டிக்கிட்டு இருப்பான் ரெண்டாவது அது தண்ணிக்குள்ள தான் வாழும் இவன் பாவத்துக்குள்ள தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் ரெண்டு மூன்றாவது காரியம் அது தண்ணியில் இருக்கிறத தான் சாப்பிடும் மனுஷன் வான் ஆகாரத்தை மறந்து போவான் நான்காவது காரியம் மீன்கள் எப்படி பல தரப்பட்ட மக்கள் மீன்கள் உண்டோ அதை போல பல தரப்பட்ட மக்கள் உண்டு கடைசி காரியம் சொன்னேன் அது கூட்டம் கூட்டமாக வாழும் இன்னைக்கும் மனுஷன் கூட்டம் கூட்டமாக தான் வாழ்வான் தனிமையில் வாழ்வதுக்கு அவன் பிரியப்பட மாட்டான் ஆகவே தான் இந்த மீனை பிடிக்கிற மாதிரியே மனுஷன் இப்படி வா என்று சொல்லி இயேசு இந்த ரெண்டு சகோதரர்களையும் சகோதர கூட்டத்தையும் பேதுருவையும் அந்திரையாவையும் யாக்கோபை யோவனையும் வான் சொல்லி அழைக்கிறார் அப்படிப்பட்ட மனிதனை அழைத்து தனக்கு சொந்தமாய் இருப்பதற்காக அழைத்துக்கொள்ள அதான் பதினோ பத்தொன்பதாம் வருஷம் சொல்கிறது என் பின்னே வாருங்கள் உங்களை மனிதர்களை பிடிக்கிறவர்களாக மாற்றுவேன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களே தான் அழைக்கிறார் குடும்பமாய் அழைக்கின்றார் சகோதர சகோதரிகளாக அழைக்கின்றார் சிறு பிள்ளைகளாக அழைக்கின்றார் ஊழியம் செய்வதற்காக ஆனால் நான் ஊழியம்லாம் செய்ய மாட்டேன் நான் சின்ன வயசு இந்த வயசில் போய் நான் என்ன ஊழியம் செய்ய போகிறேன் கொஞ்சம் வயசாகட்டும் கொஞ்சம் வயசாகட்டும் அப்படி வயசாகட்டும் வயசாகட்டும் சொல்லிட்டு கத்தருக்கு பின்னாடி போகாமலேயே போயிடும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் திரும்பமாக சொல்கிறேன் ஒரு சம்பவம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது மிகவும் புகழ் பெற்ற பிரசங்கியார் டிஎல் மூடி ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்காவது சுவிசேஷத்தை சொல்லாமல் விட மாட்டார் அப்படிப்பட்ட டிஎல் மூடி ஒரு புகழ் பெற்ற ஒரு சினிமா நடிகையை பார்த்து நீ ஏ சொன்ன அழைக்கிறார்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த அம்மா வீட்டுக்கு வாங்க எல்லாம் சொல்லி உட்கார வச்சு காப்பியெல்லாம் கொடுத்தாங்க அவர் காப்பி குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது டிஎல் மூடி அந்த காப்பி அந்த அம்மா கிட்ட கொடுத்தேன் நீ கொஞ்சம் குடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லை இல்லை நான் புதுசு வாங்கி குடிக்கிறேன் என் சர்வன் கிட்ட சொன்னால் அது புதுசாக கொண்டு வந்து கொடுக்க இந்த எச்ச காப்பி வேண்டாம் அப்போ அந்த டிஎல் மூடி அதையே கருப்பொருளாய் வைத்து எச்சல் பட்ட காப்பியை நீ குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றியே உன் வாழ்க்கை எச்சல் பட்ட பிறகு நீ கத்திரிக்க கொடுக்கிறேன் என்று சொல்வது எப்படி உன் வாழ்க்கை புதிதாக இருக்கும் போதே கத்திரிக்க கொடு என்று சொல்லி டிஎல் மூடி அந்த புகழ் பெற்ற அந்த சினிமா நடிகையை கத்திரிக்க என்று ஆய்த்த செய்து கொண்டார் இன்று உன்னையும் கத்திர அழைக்கின்றார் ஒருவேளை இந்த பாடல் தெரிந்தவர்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து பாடுங்கள் அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் இதோ நீயும் வா உந்த நேச ஆவலாய் அழைக்கிறார் இதோ அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் இதோ நீயும் வா உந்த நேச ஆவலாய் அழைக்கிறார் இதோ நோயை ஏற்றவ பேயை வென்றவ நோயை ஏற்றவ பேயை வென்றவ நீதிபாரன் உன் நோயை நிற்கமாய் தீத்தாரே நீதிபாரன் உன் நோயை நிச்சயமாய் தீத்தாரே நோயற்ற உன்னையே நேயமாய் அழைக்கிறார் நோயற்ற உன்னையே நேயமாய் அழைக்கிறார் 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 இதோ நீ வா உந்த நேச ஆவலாய் அழைக்கிறார் இதோ இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஊழியக்காரங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு கிட்னி போச்சு எனக்கு ஆட்டில் ஒரு வால்வு போச்சு எனக்கு கண் போச்சு எனக்கு கை போச்சு நான் கத்திரிக்க ஊழியம் செய்கிறேன் நல்லா இருக்கும் போது வந்து ஊழியம் செஞ்சுருக்கணும் இல்லையா நீங்கள் நல்லா இருக்கிற ஒன்றை கத்திர அழைக்கிறார் இல்லையா அந்த ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய கத்து 
எப்படி இந்த சீமோன் பேதுருவையும் அந்திரையாவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் அழைத்தாரோ உன்னையும் அழைக்கினார் இல்லைங்க நான் வேலைலாம் முடிச்சுட்டு நான் ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு வர ஊழியத்துக்கு என்று சொல்லாதே ஊழியத்துக்கு கத்தர் எப்போ அவள் அழைத்தாலும் கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்யவா ரெண்டாவது காரியம் சொல்கிறது அவர் கூப்பிட்ட உடனே அவருக்கு பின்னாடி போயிட்டாங்க இயேசுவை பின்பற்றுங்கள் இப்ப இருபது இருபத்தி ரெண்டு வசனத்தை வாசித்தா என்ன செய்தார்களா இந்த முதல் சகோதரர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இருபதாவது வசம் சொல்கிறது வலையை விட்டு இயேசுக்கு பின் சென்றார்கள் அப்படியே போட்டுட்டு இயேசு அமைப்பு பின்னாடி போயிட்டாங்க இப்போ அந்த வலையை கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்துக்கோ இதை அது மடித்து வீட்டில் வை இதை வீட்டில் சொல்லிவிடு அப்படின்லாம் இல்லை இயேசு சாமி பின்னாடி போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க இது முதல் கூட்டம் ரெண்டாவது கூட்டம் இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் சொல்கிறது படகையும் அவன் தகப்பனையை விட்டுட்டு அப்பா பை சொல்லிட்டு வர போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த சம்பவம் தான் இயேசுவை பின்பற்றுங்கள் நான் மீண்டும் சொன்னதே இது மீண்டும் ஒரு சொல்ல ஏன் இந்த காலத்தில் நாம் பின்பற்றுவதில்லை என்று சொன்னால் வீட்டில் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் யார் கூப்பிட்டாலும் யார் பின்னாடி போயிட்டார் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் பிள்ளையை விடுமோதே சொல்றது யார் கூப்பிட்டாலும் போகாது இங்கே நில்லு நான் வந்து உன்னை கூட்டிகிட்டு போவேன் இது சொல்லி சொல்லியே பிள்ளைகள் மனதில் அது பதிஞ்சிடுச்சு ஏசாமி கூப்பிட்டா கூட பின்னாடி போகக்கூடாது போல இது பிள்ளைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்கும் போது தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அதில் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் நான்கு காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது நான்கு காரியங்கள் சொல்லப்படுது வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது பின்பு இயேசு கலிலியா வெங்கும் சுற்றி நடந்து அவர்களுடைய ஜப ஆலயத்தில் உபதேசித்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்கிறார்னா உபதேசம் செய்கிறார் ரெண்டாவது காரியம் ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து டீச்சிங் அண்ட் ப்ரீச்சிங் ரெண்டாவது காரியம் மூன்றாவது காரியம் சொல்கிறது ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி சொஸ்தமாக்கினார் இந்த த்ரீ ஃபோல்டு மினிஸ்ட்ரி என்று சொல்லுவாங்க அதை தான் டிஎல்சியும் செய்யுது டிஎல்சியுடைய மினிஸ்ட்ரி அதுதான் மூணு டீச்சிங் ப்ரீச்சிங் ஹீலிங் இந்த ஹீலிங்காக தான் அநேக மருத்துவமனைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நம்ம டிஎல்சியில் ஸ்வீடிஷ் மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் திருப்பத்தூர் எதுக்காக ஆரம்பிச்சாங்க கண் ஆஸ்பத்திரி எதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி டீச்சிங் மினிஸ்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ் ப்ரீச்சிங் மினிஸ்ட்ரிக்காக தான் சர்ச்சஸ் இந்த மூன்று காரியத்தையும் இயேசுவினுடைய பணியை செய்தார்கள் நாலாவது காரியம் நாலு காரியம் சொன்னீங்களே என்ன செய்து நான்காவது காரியம் சொல்கிறது அவ சுற்றி நடந்து எங்க சுற்றி நடந்து பின்பு இயேசு கலிலே அவ எங்கும் சுற்றி நடந்து இவ்வளவு காரியத்தையும் இந்த டீச்சிங் ப்ரீச்சிங் ஹீலிங் எல்லாத்தையும் நடந்து போய் செய்தார் இன்னைக்கெல்லாம் ஊழியத்துக்கு வருதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஒரு பைக் கிடைக்குமா அந்த காலத்தில் நடந்து போய் ஊழியம் செய்தார்கள் நான் வேலை செய்த ஒரு இடத்துல பால் சாண்டகிரீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊழியக்காரர் தொண்டி பகுதியில் பைனியர் போர்டு என்று சொல்வார்கள் அந்த இடத்துல வேலை செய்யும் போது நடந்தே போய் அநேக கிராமங்களை கத்திருக்கின்ற ஆதாயப்படுத்திக்கொண்டார் அங்கே இருக்க ஜனங்க சொல்லுவாங்க அவர் நடந்தே வருவாராம் அப்போ சொல்லுவாங்களா ஏன் யார் நடந்து வரீங்க ரெண்டு கால்களையும் காட்டி இது என்னுடைய குதிரை என்று சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் மை ஹாஸ் கத்தர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு ஆஃப் பேண்ட் தான் போட்டிருப்பாரு பிஷப் சாண்டகரினுடைய பிரதர் அப்படிப்பட்ட இன்னைக்கு வரும்போதே அதுக்கு பிறகு சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் பைக்கு இப்போ காரு இப்போ வேனு இப்போ இனோவா இன்னும் அதுக்கு மேலே போனோம்னாக்கா ஜாகுவா இதில் தான் போய் நான் ஊழியம் செய்வேன் இதில் போன உடனே உன் ஊழியத்தை பார்க்க மாட்டாங்க உன் காரை தான் பார்ப்பான் இயேசு நடந்து போய் ஊழியம் செய்தார் நடந்து போனால் தான் மக்களோடு மக்களாக இன்றைக்கி பாருங்கள் அரசியல்வாதிகள்லாம் பாருங்கள் காரில் போவாங்க காரில் போய் ஊருக்கு போனோடனே இறங்கிட்டு ஜனங்களோடு ஜனங்களாக நடந்து போவாங்க ஏன் அவங்களோட கூட இன்டிமசி அவங்களோட கூட ஒரு நல்ல ஒரு உறவு வேண்டும் என்று சொன்னா அவர்களோடு கூட அவர்களாக இருக்க வேண்டும் இயேசு இந்த நாலு காரியத்தையும் செய்தார் நடந்து போனார் உபதேசித்தார் பிரசங்கித்தார் சுகமாக்கினார் அடுத்த காரியம் சொல்கிறது இந்த நான்கு பேரும் எங்க இருந்தார்கள் வாட் தே வேர் எங்க இருந்தாங்க வேலை ஸ்தலத்தில் இருந்தாங்க வாட் தே வேர் டூயிங் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் 
வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் கடலில் இருந்தாங்க வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மூன்றாவது காரியம் சொல்கிறது ஹவு வி கால் தேம் இயேசு அவர்களை எப்படி அழைத்தார் எனக்கு நிறைய பேர் சொல்றாங்கல்ல மதம் மாற்றுறாங்க ஏதோ கொடுத்து மாத்தினாங்க ஏதோ சலுகைகளை கொடுத்தாங்க ஏசாமி எந்த சலுகையும் கொடுக்கல அவெல்லாம் சலுகையை விட்டுட்டு வந்தான் ஏசாமி என்ன சொல்லியிருக்கணும் இதுதான்ப்பா வலையை பழுது பார்த்துட்டு இருக்க நீ வான் அவனுக்கு புது வலையை வாங்கி தரேன் அப்படி சொல்லல ஓ வலையெல்லாம் நான் வந்து பழுதே ஆகாதபடிக்கு நல்லா வந்து நல்ல ஒரு வலையை தரேன் சொல்லல ஓ போட்டு ரொம்ப ஓட்டையா இருக்குது அந்த போட்டுக்கு பதிலாக நான் ஒரு புது போட்டு இல்லை மோட்டர் போட்டு ஏதா வாங்கி தரேன் அப்படிலாம் எதோ சொல்லல இருக்கிறத விட்டுட்டு வந்தாங்க ஏ சாமி வான்னு சொன்னார் அவ்வளோதான் வாட் ஜீசஸ் ஆஃபர் தேம் என்ன ஏசு அவர்களுக்கு செய்தார் ஒன்றும் செய்யல இன்னைக்கும் இதை தான் நீங்க செய்யுங்க இந்த மூன்று காரியத்தை செய்யுங்க நடந்து போய் செய்யுங்க அதுக்கு தான் எனக்கு கால் உடஞ்சிடுச்சு எனக்கு கிட்னி போச்சு எனக்கு பிபி வந்துடுச்சு எனக்கு சுகர் வந்துடுச்சு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வியாதியும் வந்துடுச்சு இப்போ என்ன செய்ய முடியாது சொல்லாதீங்க இருக்கக்கூடிய காரியங்களிலே கத்தருக்கு செய் செய்தா கத்தருக்கு உன்னை படைப்பாய் தெரிந்தவர்கள் என்னோடு கூட பாடுங்கள் பலிபீடத்தில் என்னை பரனே படைக்கின்றேனே இந்த வேலை அடியேனை திருச்சித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுவே பலிபீடத்தில் என்னை பரனே படைக்கின்றேனே இந்த வேளை அடியேனை திருச்சித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுவே கல்வாரி நண்பினையே கண்டு விரைந் தோடி வந்தே கல்வாரியே நண்பினையே கண்டு விரைந் தோடி வந்தே கழுவும் உன் திருரத்த தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் உம் திருரத்த தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கத்தருடைய பாதத்திலே பலிபீடத்தில் உங்களை படைத்து விட்டு சொல்லுங்கள் பலிபீடத்தில் என்னை பரனே படைக்கின்றேனே இந்த வேளை அடியேனை திருச்சித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுமே ரெண்டு காரியங்களை சொல்லியிருக்கின்றேன் முதலாவது காரியம் இயேசு மீன் பிடிக்கிறவர்களாக அழைத்தார் அழைத்த உடனே இயேசு அவர்கள் பின்பற்றினார்கள் மூன்றாவது காரியம் அழைப்பை இந்த நாட்களிலே நீங்கள் எப்படி உணர்கின்றீர்கள் கடவுள் என்னை அழைத்தார் எனக்கு நல்லா தெரியும் எந்த வருஷம் எந்த தேதி எந்த மாதம் அழைத்தார் என்பது எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் தைரியமாய் கத்துடைய ஊழியத்துக்கு வந்த அந்த ஊழியத்தை அந்த அழைப்பை அநேக ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக நிறுவனம் செய்தார் எந்த வாக்கு தத்துவத்தை கத்தர் கொடுத்து அழைத்தாரோ அதே வாக்கு தத்துவத்தை ஒவ்வொருவரும் ஜெபிக்கும் போது அந்த வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லிதான் ஜெபித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட அழைப்பு இன்று நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள் கத்தர் உங்களை அழைத்தார் அது குடும்பத்தில் அழைக்கலாம் அது வேலை ஸ்தலத்தில் அழைக்கலாம் அது ஊழியத்துக்கு அழைக்கலாம் எந்த ஒரு பணி செய்வதற்கும் கத்தர் அழைக்கின்றார் மூன்று காரியங்கள் யாரால் அழைக்கப்பட்டீர்கள் சமீபத்தில் ஒரு பையன் சொன்னானா எங்க ஊருக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு அவர் யாருன்னு தெரியாது ஆனா அவரு ஒரு செய்தி கொடுத்தாரு நான் கத்தருடைய ஊழியத்துக்கு வந்தேன் இன்னைக்கு நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஊழியத்துக்காக குருக்கல் அப்படின்னு சொன்னான் அவனுக்கு யார் அழைத்தாருன்னே தெரியாது அவர் பேர் தெரியாது ஊர் தெரியாது ஆனா கத்தர் அவரை வைத்து அழைத்திருக்கின்றார் யாரால் அழைக்கப்பட்டீர்கள் ரெண்டாவது அழைப்பு என்பது தட் இஸ் ஒன் பர்பஸ் ஒரு நோக்கத்துக்காக அழைப்பது இப்போ ஒன்னும் இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேனா ஒருத்தர் கூப்பிட்டு எனக்கு தண்ணி கொடுங்க அது ஒரு நோக்கம் அதே போல கத்த எதற்காக அழைக்கின்றார் மூன்று காரியம் சொன்னேன் பிரீச்சிங் டீச்சிங் ஹீலிங் எந்த நோக்கத்துக்காக அழைக்கிறார் டீச் பண்றதுக்காக அழைக்கிறாரா பிரீச் பண்றதுக்காக அழைக்கின்றாரா ஹீல் பண்றதுக்காக எந்த நோக்கத்துக்காக உனக்கு அழைக்கின்றார் மூணாவது காரியம் எப்பொழுது அழைக்கப்பட்டீர்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அழைத்தார் 
சாமுவேல அத்தி மரத்தினுடைய பழங்களை பொறுக்கிக் கொண்டிருந்த ஆமோசை அழைத்தார் வலையை பின்னிக் கொண்டிருந்த இந்த சகோதரர்களை கத்தர் அழைத்தார் வரி வசூல் செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு மனிதன் அழைக்கின்றார் இன்னைக்கு உங்களை எப்ப அழைத்தார் இதுக்கு பதில் என்னன்னு சொன்னா முதலாவது காரியம் நீங்கள் கடவுளால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் இன்னைக்கு கடவுளால் அழைக்கப்பட்டீர்கள் கடவுள் எப்படி இங்க நேரம் வந்தா சொன்னாரு போன்ல சொன்னாரா செல்போன்ல மெசேஜ் அனுப்புறாரா இல்ல அந்த கடவுளுடைய அழைப்பு திருச்சபையால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இன்னைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் அநேக கத்துடைய வசனத்தை கேட்கின்றார்கள் என் வாலிப காலத்தில் தான் நான் கத்தருக்கு ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் வாலிப காலத்தில் தான் போய் படிக்க போனேன் வாலிப காலத்தில் தான் கத்தருக்கு நீ அர்ப்பணித்தேன் இன்னைக்கு திருச்சபையால் அழைப்பு பெற்றீர்கள் கடவுளால் அழைக்கப்பட்டீர்கள் ரெண்டாவது காரியம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டீர்கள் சொகுசான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக அல்ல இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு அல்ல நல்ல சொகுசான பதவிக்காக அல்ல துன்பப்படுவதற்காக அழைக்கப்பட்டீர்கள் பணி செய்வதற்காக நீங்க பணி செய்வதற்காக தான் அதனால்தான் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் சொல்லுகிறது ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்ய வந்த எனக்கு நாலு பேர் சவரசனம் செய்யறதுக்கு இல்ல நான் நாலு பேருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நான் பணிவிடை காரணை போல இருப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டேன் அதனால ஏ சாமி சொல்றார் தலைவனா இருக்க வேண்டியவன் முதல்ல வேலைக்காரனா இருக்க கத்துக்கோ நீங்க நல்லா உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த லாரி எல்லாம் ஓட்டுறாங்களே அந்த லாரி எல்லாம் ஓட்டுறவன் பக்கத்துல ஒருத்த உட்கார்ந்துருப்பான் அவன் பேர் கிளீனர் சொல்லி பேர் அந்த லாரி ஓட்டுற ஓனர் அந்த டிரைவர் என்ன சொல்ல முதல்ல வண்டியை கழுவ கத்துக்கடா வண்டியை மெயின்டைன் பண்ண கத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஸ்டேரிங் கையில் கொடுக்குறேன்னு அப்படி வந்தவங்க தான் இன்னைக்கு லாரி டிரைவர் சொல்லலாம் முதல்ல பணி செய்யணும் நீ பணி செய் கத்த உனக்கு பெரிய இடத்தை தருவார் இன்னைக்கு உள்ள பெரிய பெரிய பிரசங்கியாக இருக்காங்கள அவங்க சொன்ன சாட்சியில் மறைந்து போன சாம் ஜபதோரை சொல்லுவாங்க நான் ஒரு காலத்தில் கிறிஸ்துவ கூட்டங்களுக்காக வால் போஸ்டர் ராத்திரி முழுசும் அந்த பசையை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வால் போஸ்டர் தெரு தெருவா போய் ஒட்டி இருக்கேன் இன்னைக்கு எனக்காக வால் போஸ்டர் நிறைய பேர் ஒட்டுறாங்கன்னு சொல்வார் அதுதான் உண்மை நீ கத்தருக்கு ஊழியம் செய்தான்னு சொன்னா கத்த உன்னை மேன்மைப்படுத்த அதனால வேத வசம் சொல்லுகிறது ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானையானால் யோவன் எழுதும் சுவிசேஷம் பண்ணி ரெண்டாவது அதிகா ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானையானால் அவனை பிதாவானவர் கனப்படுத்துவார் உலகத்தில் எவனை உனக்கு கனப்படுத்தணும்னு அவசியமே இல்லை கத்தரே உனக்கு கனப்படுத்துவார் கத்தர் கனப்படிட்டானா அவன்லாம் உனக்கு தேடி உன வருவான் நீ பணி செய்வதற்காக அழைக்கப்பட்டாய் சொகுசான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக அல்ல இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக அல்ல எல்லாவத்தையும் இழந்து விட்டு பின்பாக வருவதற்காக தான் அழைக்கப்பட்டாய் இந்த சகையை பற்றி நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த சகையு இயேசுவை பார்க்கணும்னு தான் ஒரு இன்டென்ஷன் அவர் எப்படி இருக்காரு பார்க்கணும் தான் ஆனால் பார்த்த பிறகு அவனால் மாற்றம் செய்ய முடியாமல் இருக்க முடியல ஆஸ்தில பாதையை கொடுத்துட்றேன்றான் யாரிடத்துல ஏதாவது ஒன்று வாங்கினா நாளாக திருப்பி கொடுக்குறேன்றான் தங்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்ற போது இயேசாமி சொல்ல இன்று இந்த வீட்டுக்கு மீட்பு வந்தது எப்போ நீ இயேசுக்காக எல்லாத்தையும் இழந்து போகின்றாயோ இயேசு உன் வீட்டுக்கு மீட்பை அழுகின்றார் பாட்டு மட்டும் பாடின மாதிரி எனக்கு என்று ஒன்றும் இல்லை எனக்கு என்று ஒன்றும் இல்லை பாட்டு பாடினா மட்டும் பற்றாது ஒன்றுமே இல்லாத போது தான் கத்தர் உன்னை முடியும் மூன்றாம் காரியம் சொல்கிறது எப்ப ஒன்னு அழைத்தார் ஒன்றும் இல்லாத இருக்கும் போது நான் நிறைய படிச்சுட்டேன் உள்ள நிருப பகுதி ரோமர்கள் நிருபம் படி இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து இருபத்தி ஒன்று வசன வாசத்தமே தகுதி அற்றி இருக்கும் போது தான் கத்தர் உன்னை அழைத்தார் ஐம் ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் வேண்டா நீ உனக்கு தேவையில்லை ஆண்டவருக்கு ஏன்னா ஆண்டவருக்கு ஒரு கழுத போதும் ஆண்டவருக்கு ஒரு காக்கா போதும் ஆண்டவருக்கு ஒரு சேவல் போதும் ஆண்டவருக்கு ஒரு புறா போதும் ஆண்டவருக்கு ஆட்டு மேய்ப்பர்கள் போதும் நான் அதிகமா படிச்சிருக்கேன் நான் தான் வேணும்னா கடவுள் அதை பிரியப்படுவதில்லை எப்போ தேவைப்படுமோ அப்ப எடுத்துக்குவார் ஒன்றும் இல்லாத போது தகுதி இல்லாத போது நான் தகுதி அற்றவன் என்று சொன்ன மோசையை நான் தகுதியற்ற திக்குவாயன் என்று சொன்ன இரேமியாவை கத்தர் அழைத்தார் இன்னைக்கு உன்னையும் கத்தர் அழைக்கின்றார் யாரால் அழைப்பு பெற்றீர்கள் 
கடவுளால் அழைப்பு பெற்றீர்கள் எதற்காக அழைக்கப்பு பெற்றீர்கள் பணி செய்வதற்காக சொகுசு வாழ்க்கைக்காக அல்ல துன்பப்படுவதற்காக இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக அல்ல எனக்கு நாலு பேர் வந்து உதவி செய்வான் நாலு பேர் எனக்கு வேலைக்காரனா இருப்பான் நாலு பேர் என் பெட்டியை தூக்குவான் நான் வந்து இறங்கினோடனே என் பெட்டியை தூக்கிட்டு வரணும் எனக்கும் அப்படிதான் செஞ்சாங்க நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா நான் கிராமங்களுக்கு போகும்போது என்னுடைய என்ன சொன்னால் வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்தலங்களில் கிராமத்துக்கு போகும்போது போனால் விசிட் பண்ணாலுமே ராபோஜனம் தான் கொடுக்குறோம் அதனால் ராபோஜன பாத்திரங்கள் எங்கள் அங்கி எல்லாத்தையும் ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ் புக்கு பைபிள் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போனாக்கா போன உடனே அதை வாங்கிக்குவாங்க கொடுங்க யானை நான் சொல்லுவேன் வேண்டாம் என் பாவத்தை நான் தான் சுமக்கணும் என் பாவத்தை நீ சுமக்க முடியாது என்னை கூப்பிட்டுட்டா அதை தூக்கிக்கிட்டா எனக்கு தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இந்த கோயிலில் வந்த உடனே கூட கேட்பாங்க வேண்டாம்ப்பா நான் தூக்கிக்கிறேன் நான் கொடுத்துட்டு நீ தூக்கிட்டு வா நான் உங்க பின்னாடி கை வீசிட்டு வரேன் அதுக்காக நான் கடத்த கத்தர் என்ன அழைக்கல ஊழியம் செய்வதற்காக தான் கத்தர் அழைக்கிறா ஒன்றும் இல்லாத போது நான் ஒன்றுமே கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பியூசியில் பதிமூணு அட்டம்ட்டு தகுதி இல்லை ஆனால் கத்தர் என்னை தகுதிப்படுத்தினா கத்த அழைப்பை உனக்கும் கொடுக்கின்றார் இந்த அழைப்பு பெற்றவர்கள் யார் இன்னைக்கு அழைப்பு பெற்றவர்கள் எல்லாம் யார் இன்னைக்கு அழைப்பு பெற்றவர்கள் எல்லாம் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் தேவ ஜனங்கள் நீ அழைப்பு பெற்றாயா நீ தேவ ஜனம் கத்துடைய கிருபை பெற்றவர்கள் இன்னைக்கு பிரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப்ல நம்ம பாடணும் இல்ல ஆரம்பத்தில் ஒருவேளை நீங்க பார்க்கலன்னு சொன்னா முதல்ல பாருங்க கடவுளுடைய கிருபை நம்மளை இன்னும் வைத்திருக்கு கிருபை சேவை செய்ய கிருபை தாருமே ரெண்டாவது காரியம் சொல்லுகிறது அவர்கள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க தான் தேவ ஜனம் பாவத்தை மன்னிச்சுட்டார் சொன்னா திரும்ப பாவம் செய்யக்கூடாது பாவம் செய்வது மனித இயல்பு ஆனா அந்த பாவத்திலிருந்து வெற்றி பெற்ற வாழ்க்கை நடத்தணும் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பது வசனத்தை வீட்டில் வாசித்து பாருங்க தேவ ஜனங்கள் அவள் தேவ கிருபை பெற்றவர்கள் பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்கள் தேவ ஜனங்கள் பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் குடும்பத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் திருச்சபையிலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் சமுதாயத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் அவள் தேவனுடைய சாயலா இருப்பதனால் கத்த அவளோடு கூட இருக்கின்றா அவங்க தான் அழைப்பு பெற்றவர்கள் கடவுள் பிரித்து எடுப்பது மட்டுமல்ல மிக முக்கியமான காரியம் இந்த தேவ ஜனம் யாருன்னு சொன்னா கிறிஸ்துவை அறிவிப்பவர்கள் அவங்க ஏ சாமி அறிவிக்கணும் நான் தேவ கிருமையை பெற்றிருக்கின்றேன் நான் பாவ மன்னிப்பு பெற்றிருக்கின்றேன் நான் பிரித்து எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் நான் கிறிஸ்துவை அறிவிக்காமல் இருப்பது எப்படி த கிரேட் கமாண்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது நீங்க உலகமெங்கும் போய் சகல ஜாதிகளை சீஷ்ராக்கி பிதாகுமாரன் பசுத்தாவி நாமத்தினால் ஞானஸ்ரான் கொடுத்து நான் கற்பித்தவர்கள் போதிகள் என்று சொன்னாலே நான் தேவ ஜனம் நான் தேவ கிருபை பெற்றவன் நான் பாவ மன்னிப்பு பெற்றவன் நான் பிரித்து எடுக்கப்பட்டவன் ஆகவே இந்த இயேசு கிருஷ்ணை உனக்கு அறிவிக்கிறேன் என்று சொல் அப்ப கடவுள் சொல்லு பாப்பா யார் இவர்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வாசிக்கிற ஏழாவது அதிகாரம் யார் இவர்கள் எங்க இருந்து வந்தவர்கள் மிகுந்த உபத்திரத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் இந்த வெள்ளை அங்கே தரித்தவர்கள் தேவன் அவர்களுடைய கண்ணீர்களை துடைப்பார் என்னோடு சேர்ந்து பாடுங்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் ஏசுவின் போத்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் ஏசுவின் போத்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் தனி மயிலோ வருமாயிலோ லாசரு போன்று நின்றவர்கள் யாசித்தாலோ போஷித்தாலோ விசுவாசத்தை க 
காத்தவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யாரிவர்கள் சீரலாய் நிற்கும் யாரிவர்கள் சினை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் அவர்கள் தான் தேவச்சனம் ஒன்றே ஒன்று என் வாஞ்சையா அழகாய் நிற்போ வாரிசையில் நான் ஒன்றே ஒன்று என் வாஞ்சையா அழகாய் நிற்போ வாரிசையில் நான் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போத்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் தேவச்சனம் யாஷ் யாசித்தாலும் யாசித்தல் என்பது சொன்னா பிச்சை கேட்டாலும் சரி போஷித்தாலும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தாலும் சரி விசுவாசத்தை மட்டும் இழந்து போக மாட்டார்கள் தேவ ஜனம் ஒருபோது விசுவாசத்தை இழந்து போக மாட்டாங்க அவளை தனிமைப்படுத்தினாலும் சரி அவர்கள் வறுமை வாட்டினாலும் சரி தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பொருத்தளத்தில் அழகாய் நிற்கப்பட்ட அவர்கள் அழைப்பு பெற்றவர்கள் அருமையான சகோதரி சகோதரிய விசுவாசிய கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆத்மாவே நீ அழைப்பு பெற்றாயா ஒருவேளை அழைப்பு பெறலன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் இடத்துல கீழே ஆண்டவர் இந்த நாளிலே என்னை நான் பலிபீடத்தில் படைக்கின்றேன் ஆண்டவராக முதல் தேவ ஜனமாக கிருவை பெற்றவன் மன்னிப்பு பெற்றவன் நான் பிரித்து எடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நடத்தி இயேசுவை அறிவிக்க எனக்கு உதவி செய்யும் என்னையும் அழையும் ஆண்டவரே என்னை அழைத்தீர் என்பதை இந்த செய்தியின் மூலமாக நான் உபரிந்து கொடுக்கிறேன் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜபிப்போமா கண்களை மூடுவோம் மக இறக்கமெல்லாம் நல்லா ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் யார் ஒருவர் அவள் பெரியவர்களோ சிறியவர்களோ வாலிபர்களோ வயதானவர்களோ குடும்பஸ்தர்களோ அவளுடைய ஜபத்தினை அங்கீகரித்து அவளை பரிசுத்தப்படுத்தி அவளை பிரித்து எடுத்து உதவி ராஜ்யத்தில் அவர்கள் உமது ஊழியக்காரர்களாக நீ மாற்றும் உபதேசித்து போதித்து சுகமாக்கி எல்லாவற்றையும் ஆண்டவராக உமது நாமத்தினாலே செய்வதற்கு அவர்களை பலத்தித்தார் துதி ஸ்தோத்திரம் கனமகமே சொல்த்துக்கிறோம் இயேசு கிருஷ்ணாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி ஆமேன் பராபர் இந்த சமயத்தில் மறுபடியும் தமது பசுத்த வசனம் கொடுத்தபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி அவர் இனிமேலும் தமது வசனத்தை நம்மளுக்கு சுத்தமாய் காத்து அது நாம் எல்லோருக்குள்ள நம்ம எல்லோரும் கொண்ட உத்தம கடைகளை தர செய்வர மன்றாடுமாக மேலும் நம்ம சபையிலுள்ள வியாதிச தரித்திர தங்களுக்காக நான் ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிற மற்ற யாவரையும் பராவனுக்கு முன்பாக நினைவு கூற கடவோ சபையாருக்கு அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு சில காரியங்கள் இந்த நாளிலே ஆன்லைன் மூலமாக லைவ் டெலிகாஸ்ட் கண்டு கத்தரை ஆராதித்த ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் உலக வாழில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் வாழக்கூடிய தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் வாழ்த்துகளையும் நன்றிகளையும் அருள்நாத லுத்ரன் திருச்சபையின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சரியாக பத்து மணிக்கு ஆன்லைன் மூலமாக கோ அண்ட் ஷைன் ஃபார் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய சிறு பிள்ளைகளுக்கான ஞாயிறு வகுப்புகள் ஆன்லைனில் நடத்தப்படுகிறது அநேக பிள்ளைகள் இந்த காலங்களிலே புதிதாக வந்து சேர்ந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் அதில் பங்கு பெறும்படி நீங்கள் கே அலையுங்கள் பதினோரு மணியிலிருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் திடப்படுத்தல் வகுப்புகள் ஆன்லைன் மூலமாக நடைபெறுகிறது உங்களுடைய பிள்ளைகள் திடப்படுத்தல் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் செவ்வாய்க்கிழமைகளிலே ஆறு முப்பது மணிக்கு பெண்கள் ஐக்கிய சங்கமும் வியாழக்கிழமைகளில் ஏழு மணிக்கு ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கமும் ஆலயத்திலே கூடி ஜபிக்கிறார்கள் ஜபவாஞ்சி உள்ளவர்கள் ஆலயத்துக்கு வந்து ஜபிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் வரக்கூடிய இருபத்தி எட்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு ஆலய ஆராதனை நடைபெறும் அனைத்து ஆலய ஆராதனைகளும் ஆன்லைன் மூலமாக லைவ் டெலிகாஸ்ட் செய்வதனால் நீங்கள் வீட்டிலிருந்தே கத்திரை ஆராதிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் ஏன் என்று சொன்னால் அரசாங்க உத்தரவின்படி 
ஆலயங்கள் திறக்கப்பட மாட்டாது ஆனால் திங்கக்கிழமையிலிருந்து வியாழக்கிழமை வரைக்கும் ஆலயம் தினந்தோறும் திறந்திருக்கிறது முக்கியமான மெயின் கேட் திறந்திருக்கிறோம் ஜபிக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஆலயத்தில் ஜெபித்து விட்டு செல்ல முடியும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் நேற்றைய தினம் ஏழைகளுக்கான உணவு ஒரு ஐம்பது பேருக்கு வழங்கப்பட்டது கடந்த வாரம் அறிவிப்பு செய்த போது அநேகர் உங்களுடைய உதாரணத்துமான காணிக்கைகளினால் நீங்கள் தாங்குகின்றீர்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் அநேக பணத்தை கொடுத்து எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக என்னுடைய மறைந்து போன தாயினுடைய சார்பாக எங்களுடைய பிறந்த நாட்களுக்காக எங்களுடைய திரும் நாட்களுக்காக நாங்கள் வணங்குகிறோம் என்று சொன்னீர்கள் நன்றி அனைத்து உணவுகளும் நன்கொடையின் மூலமாக மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது என்பதை சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உங்களுடைய இல்லத்திலே ஆயர் வந்து ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் விருப்பப்படுவீர்கள் என்று சொன்னால் அழைப்பின் பேரில் ஆன் ரிக்வஸ்ட் உங்களுடைய இல்லத்துக்கு நான் வருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஆனால் தயவுசெய்து ஜுரமோ இருமலோ சளியோ காய்ச்சலோ இருந்தால் தயவுசெய்து அழைப்பு கொடுக்காதீர்கள் உங்களுடைய இல்லத்திலே நான் வருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் அநேகருடைய இல்லத்துக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லும்போது சொன்னது எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் ஜுரமாக இருக்குது எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் சளி பிடிச்சிருக்கு இருமல் இருக்குது வராதீங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் யார் வீட்டுக்கு வர்றது யார் வீட்டுக்கு போகிறதுன்னு தெரில ஆனால் அதனால் ஒன்லி ஆன் ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் அழைப்பு கொடுத்தா உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வந்து ஜபிக்க வாஞ்சியாக இருக்கின்றேன் அனைத்து காரியங்களுக்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் திருமண ஓலை வாசித்தல் தெய்வ தயவினால் நமது சபையை சேர்ந்த மிஸ்டர் டி ராபர்ட் கென்னடி மிஸ்ஸஸ் ரீட்டா ரோஸ் மேரி அவளுடைய மகள் செல்வி டி ஆர் ரைசா சகாய ராணியும் மிஸ்டர் டி முரளி மிஸ்ஸஸ் எம் சாந்தி அவருடைய மகன் டிஎல்சி பெத்ரகேம் சர்ச் அம்பத்தூர் சபையை சேர்ந்த செல்வன் எம் விக்கி என்ற விக்னேஷும் திருமணம் செய்து வேண்டு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று இருக்கின்றார்கள் இந்த செய்தி இந்த திருச்சபைக்கு இன்று முதலாவது விசை அறிவிக்கப்படுகிறது இவருடைய விவாகத்துக்கு உங்கள் யாராவது ஒரு தடை அறிந்திருந்தால் அதை சபை குருவுக்கு எழுத்தின் மூலமாக அறிவிக்க வேண்டும் எழுத்தின் மூலமாக அறிவிக்காதவர்கள் பிறகும் பேசாது இருக்க வேண்டும் பிராபன் அவருக்கு தமது கிருபையும் ஆசுவாத்தி அளித்து அவள் இந்த சம்சார மார்க்கத்தை விசுவாசம் உள்ள கிறிஸ்துவல் கொத்தபடி துவங்கவும் இல்லை தெய்வ பக்தியும் பரிசுத்தமாக வாழவும் இதை பரிசுத்தமாக முடிக்கவும் கடைசியில் நித்திய மோட்சத்தில் பிரவேசிக்கும் கிருபை பண்ண கடவார் ஆமேன் கிறிஸ்டின் மூலமாக பிராமணிக்க தேச காலமும் அவருடைய நாமத்தை அறிக்கப்பட்ட உதவியுடைய கணிகளாக துதியின் பள்ளி செலுத்த கடவும் நன்மை செய்யும் தர்ம ஐக்கியமாக இருக்க மறவாதிருங்கள் ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட பள்ளிகளுக்கு பராபரன் பெரியப்படுகின்றார் ஜபம் செய்வோம் சந்தோஷமாய் கொடுக்கிறவனை பிராபம் சிநேகிக்கிறார் நமக்கு காலம் இருக்கக்குள்ள யாவருக்கு விசேஷமாக விசுவாசம் வீட்டாக நன்மை செய்யக்கடவோம் பிராபனிய சொல்லி முடியாத ஜீவுக்காக அவருக்கு சொத்திரம் நம்முடைய கத்திராக இயேசு கிருஷ்ணனை கிருவையும் பிராபனுடைய சிநேகமும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் அனைவரோடும் இன்றும் என்று இருப்பதாக ஆமீன் மீண்டுமா கடவுளுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக ஞான பாட்டு புத்தகத்தில் இருநூற்று பதிமூன்றாவது ஞான பாட்டின் முதல் நான்கு சரணங்களை பாடுவோம் ஞான பாட்டு எண் இருநூற்று பதிமூன்று உண்மை ராஜா விசுவாச பக்தியாய் பணிகிறேன் தாழ்மையோடும் கண்ணீரோடும் தேவரீரை அண்டினேன் நீ மண்ணான பாண்டமான என்னை அன்பாய் பாருமேன் இருநூற்று பதிமூன்றாவது ஞான பாட்டின் முதல் நான்கு சரணங்களை பாடும்போது நாம் ஏற்கனவே நமது வழக்கத்தின்படி நமது இல்லத்திலே கத்தருக்கென்று காணிக்கையை படையுங்கள் நேரம் கிடைக்கும் போது ஆலயத்தில் கொண்டு வந்த அந்த காணிக்கைகளை படைத்து விடும்படி அன்புடன் அழைக்கப்படுகின்றன இருநூற்றி பதிமூன்றாம் ஞான பட்டியல் முதல் நான்கு சாரணங்கள்
படைத்திருக்கிற காணிக்கைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுவோம் அதற்கு ஆதாரமாக ஞான பாடல் புத்தகத்துள்ளதானே முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஞான பாடலின் முதலாவது கவியை நாம் பாடுவோம் நேசமுள்ள இயேசுவே யாக்கோபில் உதயமான அற்புத நட்சத்திரமே என்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஞான பாடலின் முதல் கவியை பாடுவோம் எங்களை குருபியாய் நேசித்து வழிநடத்துகிறதே எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் கூட உம்முடைய வழிபாட்டிலே உம்முடைய ஆராதனையிலே நாங்கள் பங்கு கொண்டு ஆண்டவரே இம்மட்டும் நீர் எங்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் உம்மை புகழ்ந்து பாடி உம்முடைய திருவார்த்தைகளை ஆண்டவரே கேட்கவும் நீர் கொடுத்து இந்த நல்லதொரு வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த சூழலிலே உமக்கு ஆண்டவரே நன்றி செலுத்தும் வண்ணமாக நீர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களிலிருந்து நாங்கள் உமக்கென்று எங்களுடைய இல்லங்களிலே உம்முடைய காணிக்கைகளை படைத்திருக்கிறோம் கடவுளாகிய நீர்தாமே எங்களை ஆசீர்வதித்து அன்றுவரே அந்த காணிக்கைகளை அங்கீகரித்து நீர் எங்களுடைய வாழ்விலும் எங்களுடைய சந்ததிகளுடைய வாழ்விலும் பெருத்த ஆசீர்வாதத்தை தர வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் கொடுக்க இயலாதிருக்கிற கரங்களையும் ஆசீர்வதித்து இன்னும் அதிகமாக உம்முடைய திருப்பணிக்கென்று கொடுக்கவும் அன்றுவரே உமக்கென்று சேவகத்திற்காக அவர்களை தங்களே ஒப்புக் கொடுக்கும் நீர் அருள் செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் அன்றுவரே இந்த காணிக்கைகளோடு எங்களையும் உமக்கென்று ஒப்படைக்க ஏவி எழுப்பியருளும் சுவாமி ஆமேன் தொடர்ந்து ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் செய்வோம் அன்புள்ள பராபரனே எங்கள் ஒன்றான மீட்பரின் பிதாவே இவ்வளவுகளில் உமது திருச்சபையை கண்ணோக்கி ஆசீர்வதியும் தமிழ் சுசேஷ லுத்திரன் சபையாராகிய நாங்கள் தூய போதனையில் உறுதியாய் நிற்க துணை செய்தவர்களும் எங்கள் பேராயரையும் குருமாரையும் ஆலோசனை சங்கத்தார் மற்றும் எங்கள் சபையிலும் சபை நிறுவனங்களில் முளைக்கிறவர்களையும் பிற இடங்களில் வேலை செய்கிற எங்கள் சபையாரையும் உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவினால் நிரப்பி அவர்கள் ஊழியத்தை ஆசீர்வதியும் எல்லோரையும் மீட்க வல்ல முதல் நற்செய்தி எங்கும் பரம்படி செய்து பிற மதத்தினர் எல்லோரையும் முக்கியமாக எங்கள் ஊராரையும் நாட்டினரையும் தேவரையும் முடியும் திருப்பி அருளும் நாங்கள் உம்மை உறுதியாய் விசுவாசித்து உம்மிடமும் எல்லா மனிதரிடமும் அன்பு கூறுவதற்கு எங்களுக்கு துணை செய்தருளும் அறுவடையின் ஆண்டுபரே உமது அறுவடைக்கு உண்மையான நேர்மையுமான ஊழியர்களை எங்களிடைய அனுப்ப வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் திருப்பணிக்கென்று பயிற்றுவிக்கப்படுகிற மாணவர்களையும் அவர்களுக்கு போதிக்கும் ஆசிரியர்களையும் உமது பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி அருளும் உமது அறுவடைக்கென்று சிகன்பால் அறுப்பணி இயக்கத்தின் மூலமாக செயல்படும் ஊழியங்களையும் பணித்தலங்களையும் அருட்பணியாளர்களையும் நீர் ஆசீர்வதித்து ஊழியத்தை பெருக பண்ணும் இவ்வூழியத்திற்கென்று திருச்சபையில் வாலிபர்கள் எழுப்பப்பட துணை செய்திருளும் உலக அதிகாரிகள் எல்லாருக்காகவும் எங்கள் குடியரசின் தலைவருக்காகவும் அவரை சேர்ந்த யாவருக்காகவும் தேவையான எல்லா வரங்களையும் நன்மைகளையும் கொடுத்தருளும் எங்கள் நாட்டை ஆள்வோர் நியாயமானதை செய்து நிலைநாட்டவும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டியருளும் நாங்களும் பாவமான யாவற்றையும் வெறுத்து உம்முடைய திருசுத்தத்தை நிறைவேற்றவும் நேர்மையுமான குடிமக்களாய் வாழ்ந்து பிறருக்கு நன்மை செய்யவும் எங்களுக்கு துணை புரியும் எங்களி எங்களிடையே இருக்கிற ஏழைகள் நோயாளிகள் கர்ப்பவதிகள் மரண அவஸ்தையில் இருக்கிறவர்கள் பல வகையான இக்கட்டுகளில் அகப்பட்டிருக்கிறவர்கள் ஆகிய எல்லாருக்காகவும் உம்முடைய ஆவியானவரை கொண்டு ஆறுதலும் ஆன்ம பலமும் அளித்தரும் பரம தந்தையே நாங்கள் மிகுதியான பாவங்களை செய்தவர்களாக இருப்பதனால் உம்மிடத்திலிருந்து எவ்வகையான நன்மையும் பெற தகுதியற்றவர்களாக இருக்கிறோம் என்றாலும் எங்கள் மீட்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் தேவரீர் எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எங்கள் விண்ணப்பங்களுக்கு செவி சாய்த்தரிலே உம்மை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பஞ்சம் யுத்தம் கொள்ளை நோய் புயல் காற்று பெருவெள்ளம் இடையினால் உண்டாகும் சேதம் எதிர்பாராத வகையில் நேரிடும் மரணம் நரக தண்டனை முதலே கேடுகள் நின்று எங்களுக்கு எங்களை விலக்கி காத்து அருளும் நிலம் தரும் விளைவை செழிக்க செய்து எங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா நன்மைகளையும் எங்களுக்கு கொடுத்து உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்பியருள வேண்டும் என்று உமை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் 
எங்கள் மரண வேலையில் மனக்கலக்கம் இல்லாமல் எங்கள் ஆவியை பிதாவாக இம்முடைய கரங்களில் ஒப்புவித்து மோட்ச ராஜ்யத்தை அடையும்படி கிருபை புரிந்தரல வேண்டும் என்று இயேசுன் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி ஆமேன் பரமண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உடைய ராட்சி முறுவதாக உடைய சித்தம் பரமாணத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அஞ்சென்று வேட்டி எங்கள் அப்பத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னித்து இருக்கிறது போல எங்கள் பாவக்கடங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைப்பட பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்று நினைக்கும் முடிகளே சுவாமி ஆமேன் கத்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக கத்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக கத்தரானவ தாமத திருமுகத்தை உன்னில் பிரகாசிக்க செய்து உன்னிடம் கிருபை உள்ளவராயிருப்பாராக கத்தரானவ தாமத திருமுகத்தை உனக்கு பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதான தந்தழுவாராக துதி பாடலாக ஞான பாடல் புத்தகத்தில் உள்ளதானே முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது ஞான பாடலின் முதலாம் மற்றும் ஆறாம் கவியை நாம் பாடுவோம் என்னாலும் கிறிஸ்தோர் எல்லோரும் நேசத்தால் அன்பாக சேரும் நேரம் இன்பம் பெருகிடும் ஒன்றான தேவனாம் விண்ணாலும் ராஜனார் தம் மகிமை கொண்ட அங்கே தான் வந்தென்றும் தங்குவார் என்று முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது ஞான பாடலின் முதலாம் மற்றும் ஆறாம் கவியை நாம் யாவரும் ஆண்டோடைய திருநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாக பாடுவோம் ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் செய்வோம் அளவில்லாத தயவுள்ள பராபரனே தேவரீர் சத்திய போதங்களை எங்களுக்கு இப்போது மோட்ச வழியை காட்டினதற்காக உங்களுக்கு சுத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் பெற்று கொண்டதான அழைப்பு உம்முடைய நேசுகுமாராகி இயேசுவின் வழியாக அண்டவரே நாங்கள் அறிந்து கொள்ளுகிற காரியங்களை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிற்கு என்றுமே பாத்திரவான்களாக நிற்க நீர் எங்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் நீர் வழி நடத்துவீர் என்ற நம்பிக்கை உமீது நாங்கள் வைத்து அன்றுவரே நாங்கள் பணி செய்யவும் சேவை செய்யவும் துக்கங்களையும் துன்பங்களையும் ஏற்று கொள்ளுகிற மக்களாக பாடுகளை நாங்கள் அனுபவிக்கிற மக்களாக நீர் எங்களை வழிநடத்த வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் எல்லாவற்றையும் இற்று 
உம்மை பில் சென்று உம்முடைய மோட்ச வழியிலே நாங்கள் செம்மையாய் நடந்து எங்கள் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை மரண பரியந்தும் உறுதியாய் விசுவாசித்து மோட்ச ராஜ்யத்தை அடைவதற்கு வேண்டிய கிருபையும் தாயவும் கட்டளிட வேண்டும் என்று பணிவுள்ள மனதோடு உம்மை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுவுலமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் என்றென்றும் மறவாதே ஆமேன் கர்த்தர் உங்கள் போக்கையும் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றென்றும் ஆசிர்வதித்து காப்பாராகே ஆமேன் சுவாமி கிருபையாயிரும் கிறிஸ்துவே கிருபையாயிரும் சுவாமி கிருபையாயிரும் ஆமேன் பிராபரனுக்கு ஸ்தோத்திரம் Thank you.